नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक की टॉप फाइव रेमेडीज के बारे में जिनका बहुत ही अच्छा एक्शन एसिडिटी बदजमी हार्ट बर्न इन सिचुएशंस में है आप इनमें से जो भी सिम्टम्स आपको मैच कर रहे हैं आप वो दवा ले सकते हैं और अपनी परेशानी को दोस्तों जड़ से ख़त्म कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आप इसको पूरा ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें साथ ही जो बेल आइकन दिया है उसे आप प्रेस कर दें आगे जितने वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी चलिए अब बात करते हैं हार्ट बर्न एसिडिटी के बारे में दोस्तों हार्ट बर्न यानी कि एक तरह का सेंसेशन है आपको जो आपका चेस्ट रीजन है जो आपकी हड्डियाँ हैं उसके पास जो कॉस्टल एरिया होता है उसमें आपको एक हल्का सा दर्द जलन सी महसूस हो ये आपको या तो आ, कुछ गैस्ट्रिक ट्रबल्स के वजह से हो सकता है या जी आर डी के वजह से भी हो सकता है जो आपको रिफ्लेक्स डिजीज होती हैं एसिड रिफ्लेक्स जिनको होने लगता है इन सब के वजह से हो सकता है तमाम कारण होते हैं उनके एक प्रॉपर मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं उन वीडियोस को जाके चेक करें बहुत ही यूजफुल वीडियोस हैं दोस्तों या हम डायरेक्टली मेडिसिन के बारे में बात करेंगे उनके कैसे लक्षण हैं लक्षण मैच कर रहे हैं तो आप उन दवा को यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों नेट्रम फॉस सिक्स एक्सपोटेंसी में दोस्तों ये एक होम्योपैथी का एंटाइसिड है जैसे आप अंग्रेजी मेडिसिन के पेंटाप्रोजॉल लेते हैं एरबी प्रोजॉल लेते हैं सिमिलरली वो सेम uh, इफेक्ट देता है आपकी बॉडी में जैसा आप पेंटॉप खाने के बाद लेते हैं तो इस दवा में आपको कैसे सिम्टम्स में मिलेंगे दोस्तों आपको जैसे चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन लगता हो और आपको खाना बहुत खट्टी डकार आती हो डकार के साथ आपको जब डकार है तो खाना पलट के मुंह में आने लग जाए ऐसी सिचुएशन आपको अगर बार बार बन रही है और आपको ये क्या अगर ये चीज़ बच्चों में भी देखने को मिल रही है आप उसको कुछ फीट करा रहे हैं और वापस से थोड़ी देर बाद उसको खाना मुंह में पलट पलट के आ रहा है तो आप डेफिनेटली नेट्रम फॉस यूज कर सकते हैं सिक्स एक्सपोटेंसी में आपको यूज करनी है दोस्तों चार चार गोली सुबह दोपहर शाम का है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस मेडिसिन का आप इसको अगर बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन में है तो आप कम से कम पंद्रह बीस दिन एक महीने तक भी आराम से खा सकते हैं तो ये पूरी क्रॉनिक कंडीशन को ये परमानेंटली ठीक कर देगा या फिर अगर आपको अभी एक्यूट हुआ है आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गई कुछ खाने के बाद से तो आप इसको दो से तीन दिन खा लें आपको ये रिलीफ कर देगा दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करेंगे दोस्तों रुबीनिया बहुत ही शानदार मेडिसिन है ये हार्ट बन की कंडीशन या एसिडिटी की कंडीशन के लिए इसकी आपको 30 पोटेंसी यूज करनी है 30 नंबर की दो बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह दोपहर शाम कैसे सिम्टम्स मिले तो आपको रुबीनिया लेना है दोस्तों दोस्तों अगर आपको जो बदहजमी है खट्टी डकार एसिडिटी रात में ज़्यादा बढ़ी हुई सी लगती हूँ खाना खाया उसके थोड़ी देर बाद से रात में जलन से बिल्कुल लगने लग जाए और उसके जब जब खट्टी खट्टी डकार आपको आ रही है उसके वजह से आपको गले में एकदम इरिटेशन सा लगने लगे सर में दर्द गैस बहुत लोगों को मैंने सिम्टम्स सुना है कि दोस्तों कि जब आपको गैस्ट्राइटिस होता है या जब हार्ट बर्न की परेशानी होती है तो उनको सर में भी दर्द होने लगता है तो अगर आपको भी ऐसा हो रहा है कि बदजमी के वजह से आपको सर में दर्द भी शुरू हो जा रहा है बिल्कुल अलग सा गर्दन में सेंसेशन लग रहा है जैसे मिर्ची जैसा सेंसेशन होता है ना कि खाना पलट के आया फिर गले में एकदम मिर्च जैसा लगने लग जाए वैसा अगर सिम्टम्स आपको बन रहे हैं तो आप रोबिनिया यूज कर सकते हैं नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों जो बहुत ही अच्छा काम करती है वो है कार्बोवेज आपको उसको 200 हंड्रेड पोटेंसी में लेना है दो बूंद सुबह शाम ले कैसे सिम्टम्स होंगे अगर आप कार्बोवेज ले सकते हैं दोस्तों अगर आपको खाना खाने के बाद ही तुरंत ही आपको एसिडिटी लगने लगे खाना खाया उसके बाद आपको जलन लगने लगे पेट बिल्कुल फूला फूला सा लग रहा हो गैस बन रही हो गैस जो आप गैस पास हो रही है फ्लैचुलन से बहुत स्मेल्ट है आपको बहुत ज़्यादा जब खट्टी डकार आ रही है और डकार आने के बाद आपको थोड़ा सा हल्का महसूस हो आपको थोड़ा सा पेट में रिलीफ लगने लग जाए तो आप कार्बोवेज ले सकते हैं और ये दवा स्पेशली बुजुर्गों पर भी बहुत अच्छी काम करती है क्योंकि वीक हो जाता है डाइजेशन एज बढ़ने के साथ साथ तो उस परिस्थिति में भी आप कार्बोवेज और 200 सौ पोटेंसी में दो बुन सुबह शाम ले आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पल्सा टीला आपको यूज करनी है 30 पोटेंसी में पल्सा टीला स्पेसिफिकली दोस्तों अगर आपने कुछ फ्राइड आइटम्स खाए हैं कुछ आप बेकरी आइटम्स खा लिए समोसे पकौड़ी ये सारी चीजें खाई और उसके बाद आपका गला जलना शुरू हो गया है बहुत ज्यादा बदजमी सी लग रही है उस परिस्थिति में भी आप पल्सा टीला थर्टी खा सकते हैं बेकरी आइटम्स भी जैसे पेस्ट्रीज खाई आपने या फिर जो बेकरी 
बेकरीज में बिस्किट्स बनते हैं उसके बाद भी अगर आपको इंडाइजेशन लग रहा है सीने में जलन लग रही है तो उस परिस्थिति में भी आप पल्सा किला थर्टी दो बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं नेक्स्ट मेडिसिन जिसको आप बिल्कुल नहीं भूल सकते कहीं पे भी इंडाइजेशन का नाम आता है तो उस दवा को लेना ही लेना है जिसका नाम है दोस्तों नक्स बोमिका अगर ओवर ईटिंग हो गई है आपने बहुत ज़्यादा ज़्यादा खा लिया है और जो खाया भी है वो बहुत मसाले वाली चीज़ें हैं और बाहर खा के आ गए उसके बाद से आपको अजीब सा लग रहा है एकदम वॉमिटिंग सेंसेशन लगने लगे पेट बिल्कुल फुला फुला सा लग रहा हो और परेशानी आपको खाना खाने के लगभग आधी घंटे से पौन घंटे के बाद से बढ़नी शुरू हुई हो इन सारी परिस्थितियों में अगर आपको आप सिंपली समझ लें अगर कभी भी आपने ओवर ईटिंग कर ली है और आपको उसके वजह से परेशानी डेवलप हो रही तो आप नक्स भूमिका क्विकली ले सकते हैं तो नक्स भूमिका थर्टी पोटेंसी में दो बूंद डायरेक्टली ऑन टंग सुबह दोपहर शाम एक दो दिन तक ले लें आपको ये परेशानी एकदम से ठीक हो जाएगी दोस्तों दोस्तों ये दवाएं आप अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो थोड़ा लंबे समय तक ले सकते हैं जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैडम कब तक लेनी है कब तक नहीं लेनी तो अगर आपको थोड़ी सी बहुत ज़्यादा समय से बनती चली आ रही है तो आप इसको थोड़ा लंबे समय तक 15-20 दिन से एक महीने तक भी ले सकते हैं नक्स होमिका बहुत ज़्यादा ना लें इसको आप पंद्रह दिन ही लेके फिर बंद कर दें और मेडिसिन जो है आप आराम से वन मंथ तक तो ले सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है अगर आपकी टेंडेंसी है कि आपको बहुत ही फ्रीक्वेंट एसिडिक कंडीशन होने लगती है हार्ड बन वाली परेशानी रहती है तो कुछ चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखा करें जैसे आप खाना खाने के बाद तुरंत लेटे ना इस चीज़ से बहुत ही लोगों में विदाउट एनी इशू प्रॉब्लम बनने शुरू हो जाते हैं कि उनको हार्ड बन एसिडिटी टेंडेंसी होती है तो खाना खाने के बाद आप कम से कम एक स्टेप्स ज़रूर चलें जिससे आपका खाना अच्छे से पचना शुरू हो जाए उसके बाद ही आप आके बैठें दूसरी चीज़ अगर आप स्मोकर हैं या अल्कोहलिक हैं तो इन चीज़ों को भी आप रोकें क्योंकि ये चीज़ें आपके बॉडी में डाइजेशन को बहुत हद तक डिस्टर्ब करती हैं नेक्स्ट चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर जो स्पाइसी चीज़ें हैं उनको कोशिश करें कम खाएं और अगर खा रहे हैं तो रात में खाने की अपेक्षा आप उसको दिन में खाएं क्योंकि दिन में आपके पास प्रॉपर समय होता है उसको पचाने के लिए डाइजेशन अच्छे से काम करता है रात में सोते समय हमारा डाइजेशन रिलेटिवली थोड़ा सा वीक रहता है क्योंकि हम एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं तो बॉडी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती तो कोशिश करें जब भी आप भोजन कर रहे हैं तो रात में हल्का ही करें स्वाइसी चीज़ें आप सुबह में खा सकते हैं आ, पानी का इंटेक ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मैंने आज तक जितने पेशेंट्स देखे हैं जिनको 90 परसेंट ऐसी जो एसिडिटी कंडीशन वाले हैं या हाइपर एसिडिटी चेस्ट पे इंडाइजेशन वाले उन सभी को पानी का इंटेक उन सब में बहुत ही कम रहा है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आप बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ मैम प्यास नहीं लगती तो आप एक हफ्ता आप अलार्म लगा लगा के पानी पी लीजिए एक हफ्ते के बाद से आपको शर्तियाँ आपके बॉडी में जो आपके थर्स सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको खुद से प्यास लगना शुरू हो जाएगी और दोस्तों जो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो है व्यायाम व्यायाम करें सुबह उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज करें तो आपका डाइजेशन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको विदाउट एनी मेडिकेशन आपकी हार्ट बर्न एसिडिटी वाली चीज़ें अपने यहाँ बहुत हद तक बेटर हो जाएंगी दोस्तों तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें और अगर तो आपको ये परेशानी वो होने ही नहीं देंगी और अगर हो गई है तो इन दवाओं को लेकर अपनी परेशानी को ठीक कर लें दोस्तों तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ और अभी तक अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच